Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 25 березня 2023 року. І знову ж таки продовжуємо роботи в саду. На парадному вході тут ще в мене трошечки безлад, ну не трошечки, обрізала троянди нарешті. Обрізала, їх прочистила і тепер мені треба буде ось ці три, самі перші, мені їх треба буде пересадити, убрати оце страховисько і оці три трояндочки пересадити. Тобто в мене буде починатися трояндовий, так сказати, куточок мій з оцього от ряду. Далі. Місце отут пусте, це там якраз, де в нас була доріжка, і якраз тут я хочу посадити тут оці от три трояндочки. Тому що вхід буде з цієї сторони, і, ну, з цієї сторони, з арки, він буде йти туди прямо, до будинку, там буде колись альтанка, і виходити сюди, і от, а я не знаю, можливо, тут і не треба буде доріжка, ну, то я вже побачу. Згодом. Так, і виходить, замість цих троянд, які я уберу, я не знаю ще, що я не придумала, а хочу бордюр, саме бордюр посадити. Тобто це будуть або спіреї якісь шаровидні, або о, якісь, не знаю, хвойні, можливо, може ту я Даніка, щось типу такого. Але, скоріш за все, це буде лаванда. Тому що лаванда в мене є, її не треба купувати. Ну, я зараз і не маю можливості, і, в принципі, можна обійтись своїм. І мені дуже подобається, як лаванда виглядає з трояндами. Це буде дуже гарно. Можна було б і перовською посадити, тому що позаду троянди не низькорослі, вони доволі такі височенькі, тобто можна буде і перовські. Ну, я ще думаю. Ні, все ж таки мені хочеться щось нижче перовське. У мене є два сорта низькорослих, проте все-таки... Я думаю, лаванда буде гарно. От вона буде йти бордюром. Ой! Замість цих троянд іти отак от напівколом повертати до арки цієї. І потім з іншої сторони також вона буде напівколом іти туди. Ну а там далі, там далі караул. Жесть! Просто коли ми це вберемо, це кошмар. Уберемо. Я дум... не думаю, я переконана, що в цьому році ми оце все розберемо, розрівняємо, тут буде, цю машину продамо, і буде тут, в мене, принаймні, в цьому році буде чисто. А зробимо ми щось ще чи ні, то вже таке. Мені головне, щоб було чисто. Так, і далі, нарешті, ох, нарешті, восени сюди насипали землю, викладали ж там от колеса у ті, набували глиною, у нас глини вистачає всякого бруду, потім ми сюди засипали землю, знову ж таки зрізали ось тут, ну там от був шматочок, такий пагорб, тобто у нас все безодходне. Насипали, воно за зиму гарно, дуже гарно таки стоялась земля, ну клас. Трошечки зверху довелось там розрівняти, зовсім трошки. І тепер ми пересаджуємо ялівці, які я казала, там де от в мене ще місце, де я все думаю перед будинком, що мені там зробити. От вони там чекали свого часу. Єдине, що я от три пересадили, ще там два. Вон я, ми вже підготували. Я, знаєте, дуже хвилююсь, що ну, мені треба, щоб вони прижились, тому що... Чого я хвилююсь? Тому що в нас з комом копати їх не виходить. У нас такий ґрунт, що він просто не тримається на корінні, як би ми там не заливали завчасно, нічого не допомагає, він просто сипеться і все. У нас чорнозем в деяких місцях з глиною, там більше глини, там менше, от. але все ж таки верхній слой чорнозему і він ну, взагалі не тримається. Так, от тепер... Я думаю, мені, звісно, не подобаються ці вільні місця між ялівцями, їх треба стригти буде. Ну, вже коли вони приживуться, в цьому році я їх чіпати вже не буду. А, потім мені треба буде їх формувати, звісно, відстань десь ну, приблизно метра-півтора між ними. А, коли вони вже наростуть, будуть пишненькі, гарненькі, тобто вони самкнуться, як це сказати. І 
вільного місця не буде. Але ж мені хочеться вже, щоб було гарно. Не знаю, садити щось між ними, потім викопувати теж не хотілося б. До речі, можна є... О, точно, я трави сюди, можу трави посадити. Тобто сюди не, не треба садити мені там якісь о, дерева чи гарники, які потім буде важко копати і <кій> знову шукати місце їм не варто. Я думала, можливо, якісь там би собі зробити щеплення, от, о, кленів посадити. Ну, також не треба. Вони тут не потрібні. А все-таки згодом вони зімкнуться і буде прикольно. Я думаю, що можна буде сюди посадити такі рослини, які можна потім копати, ділити. Тобто це багаторічні якісь, скоріш за все, це будуть трави такі. Або трави, або перовські. Але більш за все, що це будуть трави. От. І перший рядочок, перший ряд, я хочу повністю в один ряд посадити троянду Ice for you. Ще не знаю, скільки тут кущиків, треба буде порахувати. Я думала, кущиків 7 достатньо буде, але я думаю, що більше. А можливо, навіть 10. 10 кущиків Ice for you. І буде гарно, 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 гарно буде. Так, що ще? Далі. Ну, поки я ходжу тут, де була доріжка по звичці, треба звикати по-іншому ходити. Тут, дивіться, притащила цей чан. Я тут залишала місце, вільне місце я залишала, я так і хотіла і хочу і зроблю зробити тут фонтан, тому що тут буде альтанка позаду, це ж як я зараз стою, позаду буде альтанка і ну, мені хочеться, щоб тут, я просто дуже люблю воду, багато я хочу і всяких водойм, фонтанчиків. І якраз ємкість є, єдине, що я її буду підіймати, ну це теж робиться легко, можна і на цеглу, потім поштукатурити, там щось зробити цікаве з неї, тобто вона буде вище, пофарбувати, а можливо чимось і обкласти навколо. Не знаю, ну, поки що поставила, буде стояти так, щоб всі знали, що в мене колись, колись має бути тут фонтан. А, далі. Так, вітер, можливо, буде забивати те, що я кажу. А, тут я також підстригла ще вчора. Ага, ще керію, забула керію підстригти. Оце зараз дві хвилини і буде готово. Всі рослиночки, які я пересаджувала восени, у ці чагарники, всі прижились, всі умнічки, прям люблю-люблю. Форзиція вже прокинулась, ну, на то вона і є форзиція, подивіться, скоро буде краса. Відноти трошечки все так підформувала, підрізала, єдине, що я не знаю, <кхем> похороблівник. Чи буде він рости, чи ні? Ну, побачимо. Побачимо. Принаймні, якщо ні, то в мене є такі, є, щоб підсадити сюди. Така, знаєте, погода в курточці спекотна, а без неї дує так конкретно. І на задньому дворику також вчора навела порядок. Як сказати порядок? Я все поврізала. Там півонії, багаторічники, там, які в мене тут були. Лишилось мені тут лише зробити порядок. Тобто все вигрібсти там листя, міскантуси. Там позаду, пам'ятаєте, в мене були міскантуси. Їх обрізали також вже. І тепер мені треба позбирати сміття. Обрізати, ще не обрізала, спірею. Меджи карпет спірейчки. Ну і колись, зараз я не буду вже за це братись, бо мені саме головне навести порядок, встигнути до операції, пообрізати там трави, багаторічники, щоб вже був нормальний вигляд. От. А формовка хвойних це вже переноситься на потім. Боже, як буде гарно. От я люблю, я це так люблю. Клас. Ще туї не стрижені. Ой, що ще, що ще, показую, як воно зараз це все виглядає в цій клумбі, а, також вже між ялівцями, це мунглоу сорт, 
Монлоу між ними, бачите, пообрізала трав Міскантус Космополітен. Тут, в принципі, на цій клумбі мені особо роботи... Ні, ну, є тут робота, але хвойні, знову ж таки, потім я знімала з гілівців вже ці. На продаж дуже багато зняла, але все одно... Подивіться, що це, що це за гавнюшкін. Білик! Білик! Пташеня? Ти пташка, да? Диво просто. Що я казала, так, все одно треба буде підстригти, підформувати, щоб вони мали такий більш охайний вигляд ялівці. Сформувати, обрізати ще лавандочки. Я їх восени як посадила, то і не стригла. Ну і, не знаю, черешня плакуча, це декоративна. Мені хочеться її крону її підняти вище. Мені подобається оце, от, що вона от, от така прям лахмата. Багато хто от, ну, состригають прям повністю, ось, ось до сюди прям, щоб така парасолька була. Мені дуже подобаються оці от гілочки, які спадають. Ну, подивлюсь, подивлюсь, поки ще до неї не берусь. Туїчка. Ось так зараз виглядає, вже вона в цьому році почне нарощувати крону і буде, щось має бути з неї гарненьке. Далі, оце все, що я розказую, це те, що я зробила, ну, плодовий сад я вже показувала, ну і там в мене де розсадник, де трав'яна клумба. Ой, тут вітер дуже сильний, а також травочки вже всі, всі тут обрізала. Всі обрізала, тепер хай вони гарно ростуть. Поділом буду займатися вже після операції. Зараз ще і зарано. Ну, саме головне, що ще рано, тому що от скоро йде на днях, кажуть, що буде похолодання знову. Але я думаю, що це ненадовго, тому що в мене день народження 30 березня, отже через 5 днів. От, це теплого Олексія. Тому в цей день завжди тепло. Тому я думаю, що пару днів холоду, а там далі вже буде тепленько. Так, і а, ще, ще. Поставила фільтр. Боже, тут в клумбах в мене ще просто карауліші. Нічого не обрізане. Тут в мене оця от клумба теж з трояндами ще. Троянди саме в ці... А, ще в саду. Я в саду ще не обрізала траву. Боже мій. І тут, на цій клумбі. Ну, а там далі, там гортензії, всякі чагарники, от бузина, мадонна. В мене отакий от вигляд має. Я її формую більш мультиштамбом, тобто оголюю її ніжки знизу. Оце, оце все мілке, не потрібне, треба буде мені вирізати. І так, іду до рибок, до рибулічок іду своїх. Чи треба бордюриці поставити, вони чи за зиму цю так попадали всі. Тут ще, от бачите, імператор Барон також не стрижена. Треба стрихти. Оце от я сподіваюся, що вже в цьому році тут наведемо порядок рибки мої золоти. От вони. Ну от вони. Ще не годую. О, сьогодні так тепло. І вони вже так піднялись, зверху плавають, то я думаю, вже і можна починати потрошки. Ну, я побоялась, не знаю. Завтра, мабуть, трошечки-трошечки дам, подивлюсь. Робили сьогодні підміну води перший раз. Треба було починати раніше, але сьогодні трошечки відкачали, трошечки долили, поставили вже фільтр, включили. Ну... Далі буде. Сезон починається. Блін, я вже не хочу ні на яку операцію їхати. У мене руки чешуться, я хочу все робити, хочу все оце. От, боже, як я це все люблю. І воно важко, звісно, ці всі роботи в саду, воно ну, важко, фізично важко. Але це так класно. Так, тут. Тут також сьогодні всі вони були зверху, всі плавали, зараз поховались. Я їх бачу, я думаю, о, на камеру теж трошечки видно, але тут вони, їх багатенько, то вони сьогодні всі тут зверху плавали. І сьогодні воду злили, ну трошки, я ж кажу, ми трошечки зливаємо і трошечки додаємо. Зливали воду з цією водою, ми 
і там жабиня десь, десь видно зимувало жабиня, воду спустили трошки, то воно там так сиділо, квакало, так прикольно, співало собі, ну, прикольно, я таке все люблю. Рибки, Ой, мої хорош... якщо я зараз кину телефон в воду, йому буде не дуже приємно, але рибки, тут же ж рибки. Вода брудна, брудна просто караул. Це ще зараз так, ще більш-менш. Це ще трошки потепліє, буде просто жах. Все-таки доведеться, що мої коти там. А, крив! Доведеться все-таки, мабуть, знову спускати повністю воду, повністю все, все мити. Це, звісно, гімарой такий, я вам скажу. Ну, не впевнена, що в цьому році зробимо біоплату. Але дуже мені хочеться, просто в мене дуже-дуже багато планів, я все хочу в цьому році, але, ой, може і зробимо. Головне здоров'я і мир, перемога. І все тоді зробиться. І цю шклумбу я хочу також зрізати, цей кусок, а тут все треба теж наводити порядок, все стрігти, все пересаджувати по новій, так як я собі запланувала. От. Ще нічого тут не зроблено, але вже молодилки хоча б, вже їх видно. Там десь не десь пообрізала трави, вони прям повністю в травах були. Клас! Ой, клас, клас, клас! Настрій просто супер! Таке все. Такі кольора, прямо все оживає, починаються оці от прирости молоді, воно зараз таке... Ой, почекайте, я ж не показала. Чорті що. І рідодіктів у мене вже майже, майже, майже весь зацвів. Подивіться, дивіться, як це гарно. Ай, пахне так. Весна. Найкраща пора – це весна. Коли все пробуджується, все оживає просто на очах. Це дуже якимось таким е, смачненьким пахне, аж <смі> слинки пішли. Ну все, друзі, працюю далі. Всім гарного вечора, мирного, тихого вечора і разом до перемоги. Пока-пока!